হ্যালো ভিউয়ার্স স্টাডি এড বিডি এর পক্ষ থেকে আমাদের চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত আমরা আজকে আলোচনা করব বাস্তব সংখ্যা নিয়ে বাস্তব সংখ্যা বলতে আমরা বুঝি স্বাভাবিক সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা ও মূল সংখ্যা আমরা অনেকেই আছি সংখ্যা নির্ণয় নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যাই আপনি যদি ঠিক একই সমস্যায় ভোগেন তাহলে আপনাকে আমি রিকোয়েস্ট করব আপনি আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন ইনশাআল্লাহ সংখ্যা নির্ণয় নিয়ে আপনার আর কোনো সমস্যা হবে না তাহলে বন্ধুরা আমরা আর কথা না বাড়িয়ে এখন চলে যাচ্ছি সরাসরি মূল পাঠে আমাদের আজকে টপিক হলো স্বাভাবিক সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা মূলত সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা বলতে আমরা কি বুঝি স্বাভাবিক সংখ্যাকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা বুঝতে পারি অতি সহজে স্বাভাবিক সংখ্যা বলতে আপনি কি বুঝেন স্বাভাবিক বলতে বলেন ওয়ান টু থ্রি অর্থাৎ এভাবে স্বাভাবিক সংখ্যা অর্থাৎ এভাবে যেতেই থাকবে তাহলে দেখেন ওয়ান টু থ্রি এটাই স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা বোঝার আরেকটা সবচেয়ে সহজ নিয়ম হলো আপনি যে টাকা দিয়ে গিফট করতে পারেন যখন আপনি ওয়ান টাকা অর্থাৎ এক টাকার জিনিস গিফট করতে পারেন দুই টাকার জিনিস গিফট করতে পারেন তিন টাকা এক হাজার টাকার জিনিস গিফট করতে পারেন দশ হাজার টাকার কি জিনিস গিফট করতে পারেন কিন্তু আপনি শূন্য টাকার জিনিসটা আমরা কি করতে পারি না গিফট করতে পারি না তাহলে এটা কি স্বাভাবিক নয় এরপরে মনে করেন আপনি মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভের আপনি কি করতে পারেন গিফট করতে পারেন না তাহলে এটা কি নয় স্বাভাবিক সংখ্যা নয় যেমন আপনি মনে মনে করেন মাইনাস একশো টাকা মাইনাস একশো টাকার তো আমরা গিফট করতে পারি না তাহলে যে টাকা দিয়ে আমরা গিফট করতে পারি তাহলে মনে রাখবো সেটাই স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে দেখেন স্বাভাবিক সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি এভাবে তাহলে আমরা স্বাভাবিক সংখ্যা এটা হচ্ছে কি স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যাকে আমরা প্রথম বন্ধু নিবুক্ত করলাম দেখেন এটা হচ্ছে প্রথম বন্ধু এটা আমরা প্রথম বন্ধু নিবুক্ত করলাম এরপর হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা তাহলে দেখেন পূর্ণ সংখ্যা বলতে আপনি কি বুঝেন পূর্ণ সংখ্যা হবে স্বাভাবিক প্লাস শূন্য প্লাস ঋণাত্মক তাহলে দেখেন পূর্ণ সংখ্যা বলবো আমরা দেখ পূর্ণ সংখ্যা বলবো স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে এটাকে আমরা কি করলাম এরপরে হচ্ছে দ্বিতীয় বন্ধনী দেখেন পূর্ণ সংখ্যাকে আমরা কি করলাম দ্বিতীয় বন্ধনীভুক্ত করলাম তাহলে দেখেন পূর্ণ সংখ্যা হবে স্বাভাবিক সংখ্যা অর্থাৎ স্বাভাবিক সংখ্যা বলতে কি এক দুই তিন তাহলে এক দুই তিন এটা স্বাভাবিক সংখ্যাও আবার পূর্ণ সংখ্যাও অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা বলতে এই যে স্বাভাবিক সংখ্যা যেগুলো আছে এগুলো এক প্রকার পূর্ণ সংখ্যা যেমন দেখেন আমরা যদি দ্বিতীয় বন্ধনী দিই তাহলে প্রথম এই যে দ্বিতীয় বন্ধনী দ্বারা যখন আমরা আবদ্ধ করব অর্থাৎ প্রথম বন্ধনীতে যেগুলো থাকবে সেগুলোও দ্বিতীয় বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত তাহলে পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে স্বাভাবিক সংখ্যাও অন্তর্ভুক্ত প্লাস শূন্য তাহলে শূন্যও এক প্রকার কি পূর্ণ সংখ্যা এরপর হচ্ছে ঋণাত্মক ঋণাত্মক বলতে আপনি বুঝেন যেমন মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি তাহলে দেখেন যে সমস্ত সংখ্যা স্বাভাবিক ছিল সেগুলোও এক প্রকার পূর্ণ সংখ্যা তারপরে হচ্ছে আপনার জিরো তাহলে শূন্যমুখী ঋণাত্মক সরি পূর্ণ সংখ্যা এরপরে ঋণাত্মক যেগুলো মান আছে যেমন মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি তাহলে এগুলোও পূর্ণ সংখ্যা এরপরে হচ্ছে মূলত সংখ্যা দেখেন মূলত বলতে আপনি কি বুঝবেন দেখেন মূলত বলতে আমরা তাহলে প্রথমে স্বাভাবিক এরপরে কি পূর্ণ সংখ্যা প্লাস সসীম দশমিক তাহলে দেখেন মূলত সংখ্যা আমরা কিভাবে বুঝবো দেখেন স্বাভাবিক সংখ্যা অর্থাৎ যেগুলো স্বাভাবিক ছিল এটাকে আমরা কত তৃতীয় বন্ধনী দ্বারা কি করব আবদ্ধ করব তাহলে এটা কোন বন্ধনী তৃতীয় বন্ধনী দেখেন প্রথম বন্ধিনী তারপরে হচ্ছে দ্বিতীয় বন্ধিনী তারপরে কি তৃতীয় বন্ধিনী আচ্ছা তৃতীয় বন্ধনী বলতে আমরা কি বুঝি তৃতীয় বন্ধনী বলতে অর্থাৎ আপনার প্রথম বন্ধিনীতে যেগুলো ছিল সেগুলো অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় বন্ধনীতে যেগুলো ছিল সেগুলো অন্তর্ভুক্ত তাহলে দেখেন এখানে মূলত বলতে আমরা এই যে স্বাভাবিকেরগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে এরপরে কি আপনার পূর্ণ সংখ্যারগুলিও অন্তর্ভুক্ত হবে এরপরে সসীম দশমিক অসীম আবৃত্ত দশমিক প্লাস ভগ্নাংশ এরপরে হচ্ছে কি বর্গমূল পূর্ণ সংখ্যা
তাহলে বন্ধুরা দেখেন মূলত বলবেন কাকে দেখেন মূল ক্ষত হলে সেটা দেখেন এটা যেহেতু তৃতীয় বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ তাহলে তৃতীয় বন্ধনী বলতে আপনার এখানে স্বাভাবিক সংখ্যাও হবে এরপরে পূর্ণ সংখ্যা হবে অর্থাৎ মূলত বলতে আমরা বুঝবো স্বাভাবিক সংখ্যা এরপরে হচ্ছে কি পূর্ণ সংখ্যা এরপরে হচ্ছে সসীম দশমিক অসীম আবৃত্ত দশমিক বর্ণাংশ বর্গমূল পূর্ণ সংখ্যা এগুলো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব কারণ দেখেন মূলত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ প্রত্যেকটি পরীক্ষায় মূলত নিয়ে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে তাহলে আমরা মূলত আর অমূলত আলাদাভাবে পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব আপনারা সেই ভিডিওটি অবশ্যই অবশ্যই দেখে নেবেন আমরা এর ফর ফরই অর্থাৎ মূলত কীভাবে চিনবেন সেটা আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব তাই আমরা এখানে দেখাচ্ছি না দেখেন স্বাভাবিক তাহলে দেখেন আমরা মূলত সংখ্যায় কী কী লিখতে পারি স্বাভাবিক বলতে কী কী ওয়ান টু থ্রি এভাবে মনে করেন এবার এবার হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা তাহলে পূর্ণতেও জিরো ছিল মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি মাইনাস ফাইভ মাইনাস সিক্স অর্থাৎ মাইনাস এরপর হচ্ছে সসীম দশমিক সসীম দশমিক হচ্ছে পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব মনে করেন পাঁচ দশমিক ছয় এরপর হচ্ছে অসীম অনাবৃত দশমিক মনে করেন পৌন উপনিক এরপর হচ্ছে মনে করেন বর্গমূল মনে করেন নাইন এরপর হচ্ছে মনে করেন পূর্ণ সংখ্যা বর্গমূল পূর্ণ সংখ্যা এরপর হচ্ছে আপনার কি বাস্তব সংখ্যা তাহলে দেখেন বাস্তব সংখ্যা সমান কি দেখেন বাস্তব সংখ্যা দেখেন এর ফরের বেগেরটা অর্থাৎ এখানে যা ছিল সবগুলো অন্তর্ভুক্ত তাহলে বাস্তব সংখ্যা সমান আমরা কি বলতে পারি স্বাভাবিক প্লাস এর ফরেরটা কি পূর্ণ এরপরে হচ্ছে কি মূল দেখেন বাস্তব এরপরে আরেকটা অতিরিক্ত হচ্ছে অমূল অমূলত সংখ্যা কি সেটা আমরা পরবর্তী ভিডিওতে অর্থাৎ মূলক আর অমূলত আমরা একসাথে পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব তাহলে আমরা এখানে আলোচনা করছি না দেখেন বাস্তব সংখ্যা আপনি কি বাস্তব সংখ্যা বলবেন দেখেন স্বাভাবিক সংখ্যাও এক প্রকার বাস্তব সংখ্যা এরপরে হচ্ছে কি আপনার পূর্ণ সংখ্যাও এক প্রকার বাস্তব সংখ্যা এরপরে মূলত সংখ্যাও এক প্রকার বাস্তব সংখ্যা এরপর অমূলত সংখ্যাও এক প্রকার বাস্তব সংখ্যা তাহলে বন্ধুরা দেখেন সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী হচ্ছে এ দেখেন অর্থাৎ এ সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী অর্থাৎ এর এখানে ফার্স্ট ব্রেগেড সেকেন্ড ব্রেগেড থার্ড ব্রেগেডে যা ছিল সবগুলো এখানে থাকবে তাহলে আমরা বাস্তব সংখ্যা কি কী বলতে পারি ওয়ান টু থ্রি জিরো তাহলে আপনার মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস ফাইভ এরপর আপনার ঋণাত্মক বলতে পারি এরপর হচ্ছে কি আপনার এই যে মনে করেন পোনোপনিক নাইন অর্থাৎ মূলত ও মূলত সবগুলোই কি এক প্রকার বাস্তব সংখ্যা তাহলে বন্ধুরা দেখেন আমরা স্বাভাবিক সংখ্যা বলবো শুধুমাত্র মাঝখান প্রথম ব্রেগেডে অর্থাৎ এক দুই তিন এরপর হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে দেখেন দ্বিতীয় ব্রেগেড দ্বিতীয় ব্রেগেড বলতে অর্থাৎ ফার্স্ট ব্রেগেডে যা ছিল সবগুলো দ্বিতীয় ব্রেগেডে থাকবে অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা বলতে আমরা এই যে স্বাভাবিক সংখ্যা যেগুলো ছিল সবগুলো কোথায় থাকবে পূর্ণ সংখ্যায় থাকবে এরপর অতিরিক্ত হবে শূন্য প্লাস ঋণাত্মক এরপরে দেখেন মূলত সংখ্যা মূলত সংখ্যা বলতে আমরা দেখেন এই যে মূলত বলতে আমরা এটা যেহেতু তৃতীয় ব্রেগেড তৃতীয় ব্রেগেড বলতে অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্রেগেড ফার্স্ট ব্রেগেডে যা ছিল সবগুলো থাকবে তাহলে স্বাভাবিক সংখ্যা থাকবে এরপরে হচ্ছে আপনার পূর্ণ সংখ্যাও থাকবে তাহলে পূর্ণ সংখ্যা বলতে আমরা স্বাভাবিক জিরো তারপরে ঋণাত্মক বুঝি তাহলে মূলত বলতে কি বুঝবো আমরা স্বাভাবিক পূর্ণ এবং অতিরিক্ত থাকছে দেখেন সসীম দশমিক অসীম অনাবৃত দশমিক এরপর হচ্ছে বংনাংশ এরপর হচ্ছে বর্গমূল এরপর হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এগুলো নিয়ে আমরা কি করব পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব এরপর হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা বলতে আপনি কি বুঝেন এখানে দেখেন এই ব্রেগেডটা অর্থাৎ এই ব্রেগেডটা অর্থাৎ হচ্ছে অর্থাৎ সবগুলাই অন্তর্ভুক্ত বাস্তব সংখ্যা বলতে এখানে যা আলোচনা করেছে সবগুলাই থাকবে অর্থাৎ এ সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধশালী তাহলে আমরা কীভাবে বুঝবো বাস্তব সংখ্যা বলতে আপনি স্বাভাবিক বলতে পারেন পূর্ণ সংখ্যা বলতে পারেন মূলত বলতে পারেন অতিরিক্ত অমূলত বলতে পারেন তাহলে বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্ত আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে ভিডিওর নিচে সাবস্ক্রাইব এই বাটনে লাল বাটনে ক্লিক করে আপনি সাবস্ক্রাইব করুন তারপর ডান পাশের যে বেল বাটনটি আছে সেটি ক্লিক করে অন করে রাখুন যাতে আমাদের ভিডিওগুলো আপনি আসলে আপডেট পেতে পারেন তারপর আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে মনিস স্টাডি এইট বিডি এ প্রো এই চ্যানেল মধ্যে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে ভিডিওসে যাবেন ভিডিও ভিডিও থেকে আপনার পছন্দ মতো ভিডিওটি ক্লিক করে আপনি দেখে নিতে পারেন আমাদের সুন্দর সুন্দর ভিডিওগুলো এবং আমাদের শর্টকাট টেকনিকগুলো